a very good day to all of you. Here I have come again with the paper Crossing the Borders Malayalam Literature in English Translation. Today I am going to discuss the possible questions and answers from the chapter etc. written by M. R. Renukumar. When I open the textbook and I take page number 182, you can see the poem, etc. written by M. R. Renukumar. When you turn the page once and take page number 184, you can see in the top part the context of the poem and in the bottom part you can see terms and concepts. I have already posted the video based on the chapter etc. So you can go and visit my playlist. There you can see the lecture based on this chapter. Because in that lecture I discuss so many ideas. Why I tell this? Because you may be feeling that I give the notes and you will take the pride in feeling that yes, we have got what we want. It is not the idea because when you, whatever you buy hard for the exam, and I, you just feel to the exam hall with the pride that yes, I have by hearted everything and I can just vomit it out. But when you go to the exam hall, you know that sometimes you will feel totally empty at those moments. What really can come to your aid? I mean, this kind of uh, experience of uh, listening to the lecture where you can really recall to mind some ideas and uh, come up with your own sentences. So for the same reason, I just recommend you just go and take the mind to go to the lecture thoroughly and uh, note down all the points in your textbook because sometimes that only will work. Now let's begin our discussion. You can see in page number 184, the first term that is etc. meaning and usage. So, the important question on the title, importance of the title, like, what is, uh, what does it mean by etc? So, what is the implied meaning? So, next, other than a paragraph, so other than a discuss in the last, so other than the next, no come, a grammar, the functions under violations. So, our grammatically, etc. in the parni namal ori va kunnadu. So, adha engane yana oru grammar violation, alle, oru kootta maaligale hurt cheyinnadu ennalla kaariya. Adha namal alle, chodichal namukki idokke vetche eda. So, adhum okay yana. Adha nok, the aesthetics of Dalit literature. So, ibeda namal parni tu nda arnu alle, yero, rande al kaari, alle ibere kavideel illa rande, purushan maravare alle varu maru andalla. ഒരുമൊരുമാർജിനലൈസേഷൻ Levelil no kumbo, our Dalitarum Gudian. So Angani Ambole, our Dalitan and La, Alauru Kutta Pedalum Gudian Dane, Havane, Lerguta Margal in the Purum, Mari Nilkan Hite, Prairi Pikian, Alangal Avril, Manapu, Martin Nilkian. So Ari Dil and the Laura answer it. So any next smoke post modernism. So the way to make a cover the girl, you to text a little, I to make a work. Like a story, I'm going to idea of projecting the idea of postmodernism. So, in the postmodernism, we have to do this. Especially Yudangalu, okay, Karine, one Lenamalandane, Rupudia, a technological world, Jivikina Alkaran. Let's say, Jivikumbo, Jivikumbo, Lenamalandane, Namal Namalile Kodunu Gayan. Samuho might adabar in Dengilum. Ladinamada 
ആവശ്യം നടക്കണം എന്നുള്ളത് കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ പലരും എന്താണ് സമ്മതിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബട്ട് അതാണ് സത്യം എന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ അല്ലെ ആ ഒരു ആത്മസംഘർഷം അല്ലെ കൂടുതലായിരിക്കും പലർക്കും അല്ലെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അല്ലെ നാട്ടിൽ മുക്കിന് മുക്കിന് എന്താണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന സെന്റേഴ്സ് ഉള്ളത് കൗൺസിലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെ ആശ്വാസം ആശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്നുള്ളതാണ് സോ അല്ല നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഇന്നർ പീസ് അല്ലെ ഇന്നർ പീസ് അല്ല ആത്മ എന്താ പറയാ സമാധാനം അല്ലെ നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടും സോ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സ്വന്തം അല്ലെ വ്യക്തിത്വത്തെ പലതരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിക്കാൻ പ്രോപ്പർ ആണോ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി അത് മറ്റുള്ളവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അല്ലെ എന്താണ് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസും കൂടി അല്ലെ പേറി ജീവിക്കുന്നവരാണ് പലരും സോ അങ്ങനെയുള്ള പല ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ അതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതാണ് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക കാരണം പല ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒട്ടുമിക്ക വർക്കിലും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സിലെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം സോ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു വർക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരേണ്ടത് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് തന്നെയാണ് ആ വർക്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക സോ ഇവിടെ നമുക്കല്ലേ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ എന്തില്ല ആൾക്കാർക്ക് പേരില്ല അല്ലെ പേരില്ലാത്ത രണ്ട് ആൾക്കാർ എക്സെട്രാ എന്നുള്ള അല്ലെ ആ ഒരു മൂന്ന് ലെറ്ററിൽ അല്ലെ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആ മൂന്ന് ലെറ്ററിന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ അല്ലെ എറ്റ് സെട്ടറ എന്നുള്ള മുഴുവൻ ഒരു നമ്മുടെ അല്ലെ ആ എവിടെ നിന്ന് വന്ന വേർഡ് അതെ എറ്റ്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് യു റിമെമ്പർ അവിടെ നിന്നാണ് ലാറ്റിൻ അല്ലെ ലാറ്റിനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വേർഡ് സോ അത് എന്താണ് ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെയും ചുരുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ അല്ലെ എന്താണ് ചുരുക്കൽ പിന്നെയും അല്ലെ ഡബിൾ ചുരുക്കൽ സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിപ്പോയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ആ രീതിയിൽ എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് അല്ലെ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലെ സമൂഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ലെ പേര് നടക്കേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബേർഡൻനെസ് അല്ലെ അതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയ നോക്ക് ദ വിഷ്വൽ ഇൻ പോയട്രി എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ വിഷ്വൽ ഇൻ പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ പോയട്രി സോ ഇവിടെ വിഷ്വൽ പോയട്രി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ കവിതയിൽ അധികം ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ രീതിയിൽ അതായത് വിഷ്വൽ പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കവിതയിലൂടെ അല്ലെ വാക്കുകളിലൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ഭാവനയെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ കവി നമുക്ക് എന്ത് തരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പല ബിംബങ്ങളും അല്ലെ ഇമേജസും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരച്ചിടാറുണ്ട് അല്ലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കവിതേന്റെ വേർഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലവറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കവിതയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ലൈൻസ് അല്ല ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക സോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ത്രീയെ പറ്റിയാണ് കവിതയെങ്കിൽ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും പലർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഇത് മായ ആൻജലോസ് ഫിനമിനൽ വുമൻ സോ ആ ഒരു ഫിനമിനൽ വുമൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത അത് വെറും ഒരു എന്താണ് സ്ത്രീയെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നതല്ല സോ ആ ഒരു കവിതയിലെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻസ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് നോക്കിയാൽ അല്ലെ എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആ ഒരു കവിതയുടെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് അല്ലെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ
അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കവിക്ക് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാരണം ഇതിൽ രണ്ടു കൂട്ട ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സോ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആയിട്ടും ഷോർട്ട് ലൈൻസ് ആയിട്ടും അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലോങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ലൈൻ ആയിട്ടും എഴുതാമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കല്ലേ എന്ത് പറയാം കവിതയിൽ അല്ലെ വിഷ്വൽ ഇഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ പോയിട്രി എന്ന ലെവലിലോട്ട് കവിത അല്ലെ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ അല്ലാതെ വലിയ വലിയൊരു വിഷ്വൽ അല്ലെ പോയിട്രി ലെവലിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു കവിതയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ എക്സെട്രാ സോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ ഇൻ പോയിട്രി ആയിരിക്കാം സോ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് കവിതയിലെ ആ ഒരു ചിത്രം പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സോ ആ ഒരു വിഷ്വൽ ഇൻ പോയിട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് അത് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അല്ലെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ കവിതയിൽ മുമ്പേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിത അറിയോ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയുണ്ട് നമ്മുടെ മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന കവിയുടെ കവിത ഏതാണ് ദിസ് ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് സോ അതിലും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്റെ അല്ലെ അവരുടെ ഒരു പഴയ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത അതിലെ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഈ ഒരു കവിതയെ പറ്റി ആ ഒരു കവിതയുടെ പേരും കവിയുടെ പേരും ഓർത്ത് വെക്കുക സോ വിഷ് വിഷ്വൽ ഇൻ പോയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ തുടങ്ങാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അല്ല ആൻസർ തുടങ്ങുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ ബാക്കി നമ്മൾ തരുന്ന നോട്ട് എന്താണോ അതൊക്കെ വെച്ച് ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ പോം This is a photograph of me written by Margaret Atwood. And that's the third one. Okay, uh, topics for this discussion and assignments questions. Le, and the, the topics are uh, the politics of nomenclature. And how do nomenclature? That is the, the act of giving names. And the, so, one pair of the name is the nomenclature and the action. സോ പേര് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം പേര് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പേരില്ല അല്ലെ ഇത് ഇതിലെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് അല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ടെക്നോളജി ആൻഡ് കാസ്റ്റിസം സോ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെ ഉള്ള ലോകത്തിൽ ആ ഒരു കാസ്റ്റിസം എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ടെക്നോളജിക്കൽ വേൾഡിലെ കാസ്റ്റിസത്തെ പറ്റി പറയാം സോ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി അല്ലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് കവിതയിലെ മെയിൻ വിഷയം സോ അതിൽ അല്ലെ എങ്ങനെ കാസ്റ്റിസം വന്നിരിക്കുന്നു സോ അല്ലെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ പോലും അല്ലെ എന്താണ് മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ അല്ലെ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ അല്ലെ ടെക്നോളജി കാസ്റ്റിസം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അല്ലെ ടെക്നോളജി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടും അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ എക്സെട്ര എന്ന ബേഡ് കൊണ്ട് ഒതുക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അതും കൂടി പറയാം നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് എൻജെൻട്രിങ് ആൻഡ് സബാൽഡൻ മാസ്കുലിനിറ്റി സോ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻജെൻട്രിങ് പറയുമ്പോ എൻജെൻട്രിങ് ബേഡ് മീനിങ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫേമസ് വർക്ക് ഉണ്ട് എൻജെൻട്രിങ് എ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ജീൻ ഹൊവാർ എഴുതിയൊരു വർക്ക് ആണ് എൻജെൻഡറിങ് എ നേഷൻ സോ അപ്പോ അല്ലെ എൻജെൻഡറിങ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഗിവ് ജെൻഡർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് അല്ലെ ജെൻഡർ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് സോ അവിടെ അല്ലെ പുതിയ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെ ഗേ ലസ് ബിയൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലെ ഇതിനെയൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോ അതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് സോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻജെൻഡറിങ് എന്നുള്ള ഐഡിയ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു സബാൽത്തൻ മാസ്കുലിനിറ്റി സോ സബാൽത്തൻ മാസ്കുലിനിറ്റി ആ ഒരു ഡബിൾ എന്താ പറയാ മാർജിനലൈസേഷൻ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കവിതയിലെ ആൾക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുക സബാൽത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് മീഡിയ ആൻഡ് പെർപ്പച്ചുവേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇനി മീഡിയ അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടെക്നോളജി വരുമ്പോ അല്ലെ മീഡിയ സോ മാധ്യമങ്ങളിൽ അല്ലെ നമ്മൾ വാർത്തയിൽ മറ്റും നോക്കിയാൽ മതി സോ അല്ലെ എന്താണ് ഒരു വാർത്താ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ സോ അല്ലെ ഈ മന്ത്രിമാരുടെ പേരും ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് പറയാ മുതലായവർ അല്ലെ പങ്കെടുത്തു മുതലായ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയാം സോ എന്തുകൊണ്ട് അവർ മുതലായവരായി അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് കവിതയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം സോ ഇത്രയാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് പോസിബിളി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സെട്ര ബ്രിട്ടൻ ബായ് എം ആർ രേണുകുമാർ ഹുസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഫോം എറ്റ്സെട്ര ദ പോളിറ്റിക്സ് ഓഫ് നോമൻ ക്ലിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം എറ്റ്സെട്ര സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്ത നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നോക്കാം ദ വൺ ഡിഫാനിങ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് വി ഓൾ ഷെയർ ദ വൺ യൂണിക് ആൻഡ് പ്രൊഫാൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഓഫ് ഹാസ് ഇസ് ദ നെയിം വി ആർ ഗിവൻ എം ആർ രേണുകുമാസ് ഹുസ് ബാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ He discusses the issue of the politics of nomenclature, etc. That is in Latin, etc. It's a Latin word for and so on. It appears at the end of a list when there is no point or importance in giving more names. Certain groups in society are systematically excluded from everywhere by including the names under the one word etc in the poem these etc are people who are lower in social status because of their caste and also because of the fact that they share a different sexual orientation from the rest of the tree these homosexual people are discriminated against in the photograph and are even mistreated and disowned by their own families while the others speed the wheels to reach home these two people would be left to the with the burden of choosing to live with an identity which many people still find difficult to digest they will get rejected from the whole world till their death most of them will be terminated from their jobs once they choose to come out of the closet we live in a world where the society still acts as a backseat driver even if it is one's own personal matter which has nothing to do with the society once these marginalized people start to get the soul faces from everyone including their own family members most of them turn to prostitution but the torn out picture becomes the worst ironic once they see the same people from the society who to stand with them in the daylight come to enjoy them with the bar games though we go on repeating the earth rightfully belongs to everyone we know that it is not the poet asks what would the names of the etcetras be a name is the most important means by which someone can identify a person with it defines us and binds families together by a family name but in the photograph the fourth and the fifth have no names and also no family names to share we are not able to guess from where they do come and to which family do they belong to the most painful moment is while the others find the way to the homes these nameless people are left alone without an identity and a home they are singled out everywhere and so finally might embrace what seems to be the easiest and the effortless suicide 
So we can say that respecting someone and telling the world the truth about them is vitally important. Once we start doing it, the pathetic condition in life will be improved and the space of etc. will be filled with the understanding of inclusion of proper names which is a due respect that we all deserve. Now let's move on to the next set of paragraph questions. Uh, number three that is I identity crisis and the idea of subaltern masculinity expressed in the poem etc. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം എന്താണ് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി എക്സ്പിസ്ഡ് ഇൻ ദ പോം എറ്റ്സെട്ര ബൈ എം ആർ രേണുകുമാർ ആൻസർ ഐ ആം ദ ലവ് ദ ഡാ നോട്ട് സ്പീക്ക് ഇറ്റ്സ് നെയ്മ ദ ഫേമസ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ് ആൽഫിഡ് ലോർഡ് ആൽഫിഡ് ഡൗഗ്ലസ് സാങ് വൺസ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഫേസ് വയലൻസ് ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി and sometimes torture because of who they love how they look or who they are and amma renu kumas was born in 1969 poem etc he discusses the matter of identity crisis and a subaltern masculinity here he brings before us the dilemma of two men who are fated to bear the discriminating attitude of the society because of the caste and gender in a photograph which includes five people the identity of the last two men is given as etc these etc are people who have no place in the world because of the fact that they are homosexuals everyone's sexual orientation is personal and it is up to them to decide how but our so called democratic society never allows them to live in peace the experience of overt discrimination in the home setting is also a source of stress in the lives of these people once homeless the lgbt people fare poorly and attempt to suicide more often the poet curiously asks would they now be alive at even they bear discriminations both because of the caste identity and also the gender identity both of these forms of discriminations are severely psychologically damaged many people still believe that homosexuality is a violation of god's standard but in fact homosexuality is a human reality and which we have not even an eye of sympathy to give the earth rightfully belongs to everyone and so all human beings deserve equal treatment no matter the caste gender identity or sexuality as the story amoses If you have an issue with homosexuality then it comes from your own fear at your self doubt so it can be rightfully said that love is love and love knows no gender this we have finished our discussion of the chapter etc after the analysis of the question and answers possible question and answers now we will meet again in the next class with some other topics from the same textbook and i will also be giving you the notes for the same i mean in between so thank you so much have a nice day